Доброго дня! Вы на канале технических решений Энергомаг. Меня зовут Александр. Планируете замену электропроводки в квартире или в доме? Вы электрик или электромонтажник? Вы купили варочную поверхность? Вы планируете купить варочную поверхность или духовой шкаф? Тогда это видео однозначно будет для вас интересно от начала до последней минуты. Итак, поехали! При подключении варочной панели можно столкнуться с проблемами, которые заставляют задуматься не только рядового пользователя, но и опытного электрика. Какой кабель выбрать для монтажа электропроводки от щитка до варочной поверхности? Каким автоматом подключить панель в электрощитке? Как соединить 4 провода выходящих из плиты и 3 провода кабеля питания электропроводки? Как правильно подключить и не перепутать жилы кабеля на клемнике варочной поверхности? Мы подробно рассмотрим все эти моменты далее. Но сперва определимся с возможными дополнительными закупками, чтобы подключить варочную поверхность. Нам понадобится следующий материал. Кабель ВВГНГ или ВВГНГ ЛС или НЮМ. Специальная розетка плюс вилка для плит на ток от 32 А до 40 А. Провод ПВС если в комплекте с панелью не идет никаких проводов. Дифференциальный автомат, наконечники НША, В, клемник. Выбираем кабель электропроводки для подключения. Перво-наперво уясните для себя, что варочная панель должна подключаться отдельной линией электропроводки непосредственно от распредсчета. Не допускается запитывать варочную поверхность от существующей общей распредкоробки на кухне или уже смонтированных розеток. Кабель должен быть обязательно трехжильным и медным, а какой марки ВВГН ГЛС или НЮМ решать вам. Самое главное – правильно подобрать сечение. Свод правил, составленный на основании ГОСТ и ПУИ, гласит, что для плит необходимо выбирать сечение кабеля минимум 6 мм квадратных. Но судя по всему, здесь речь идет о предварительном монтаже проводки в квартире, когда еще неизвестно, какой мощности варочная панель будет установлена. Поэтому изначально и должно закладываться сечение 6 мм квадратных, достаточное для подключения большинства существующих моделей поверхности. Если мощность варочной поверхности меньше чем 7 кВт и вы уверены, что в будущем не будете покупать новую, более энергоемкую плиту, то можно ориентироваться по следующей таблице. Мощность до 3,5 кВт. Используйте кабель 3 на 2,5 квадратных миллиметров и дифавтомат 16 А. Если мощность панели до 5,5 кВт, применяйте кабель 3 на 4 квадратных миллиметра и дифавтомат 25 А. Мощность до 7,2 кВт, кабель 3 на 6 квадратных миллиметра и диф автомат 32 ампера. Если мощность панели до 8,8 кВт, применяйте кабель 3 на 10 квадратных миллиметров и диф автомат на 40 ампер. А что делать, если кабель уже проложен, например, в ВВГНГ 3 на 2,5 мм квадратных, но он оказался меньшего сечения, чем нужно для максимально возможной мощности варочной панели, например, 7 кВт. При этом заново штробить стены нет ни возможности, ни желания. В этом случае можно обезопасить себя двумя способами. Правда, придется смириться с тем, что вы не сможете пользоваться всей мощностью варочной поверхности. Установить в щитке выключатель или автомат, исходя из номинального сечения кабеля, а не мощности плиты. Программно задать режим работы панели, при котором невозможно будет включение одновременно всех конфорок. То есть, если вы еще не знаете, какая у вас будет варочная поверхность, смело закладывайте 6 мм квадратных. Только имейте в виду, что маломощные панели имеют небольшого размера клемники, не рассчитанные на Провод 6 мм квадратных. И корректно напрямую подключить такой провод не всегда удобно. Можно и выломать зажим. Кабель выбрали. Идем далее. Подключение индукционной варочной поверхности в щитке. Обязательное условие монтажа варочной панели или духового шкафа это подключение этих приборов через УЗО плюс автомат либо дифференциальный, дифференциальный автомат с током утечки. 30 мА и наличие заземления в квартире. Вот схема подключения в распредсчетке 
варочной панели или духового шкафа через УЗО и автомат. Простые автоматические выключатели не смогут обеспечить защиту в случае повреждения изоляции и утечки на корпус. В щитке фазный провод кабеля обычно для фазы выбирают коричневый, серый или другие цвета, кроме синего и желто-зеленого, подключают к нижней клеме диф автомата без надписи N. Нулевую жилу обычно выбирают провод синего цвета, клеме снизу имеющий маркировку с латинской буквой N. Жилу желто-зеленого цвета, защитное заземление к заземляющей шинке. Следующий этап – это какая розетка и вилка нужны для варочной поверхности. Если вы не намерены заводить кабель напрямую в панель, то вам придется устанавливать под нее отдельную розетку и вилку. Использование отдельной розетки и вилки – более удобный вариант в части обслуживания и эксплуатации варочной панели. Например, при влажной уборке панель должна быть обесточена. Если у вас нет розетки, Придется по два раза бегать щитку и отключать автомат. А так выдернул вилку, протер поверхность и подключил обратно. Розетка должна устанавливаться на удобной высоте. Рекомендуемое расстояние от пола до 90 см высота установки розетки на кухне для варочной панели или духового шкафа. При этом не допускается, чтобы подрозетник находился на уровне одном с варочной панели. Лучше всего будет разместить ее справа или слева от прибора. Если вы хотите рядом установить еще и духовой шкаф, то розетка должна находиться ниже уровня духовки. Обычно это расстояние на уровне ножек кухни. Слишком близко к полу делать также нельзя. Имейте в виду вероятность затопления и продечек водопровода. Какую брать розетку? При маломощной панели до 3,5 кВт, обычно двухконфорочные поверхности можно все подключить через евро-розетку и соответствующую вилку. Однако она будет постоянно работать на свою номинальную мощность 16 ампер и скорее всего будет греться. Кроме того, если вы изначально взяли кабель 3 на 6 мм квадратных заложили, то завести его на контакты вилки будет большой проблемой. Поэтому предпочтительно использовать специальную вилку и розетку для плит, рассчитанную на токе до 40 ампер. Если у вас индукционная панель мощностью более 3,5 кВт, то подключение через обычную вилку и розетку тем более запрещено. Расположение фазного и нулевого провода в розетке не играет существенной роли. Главное правильно подключить заземляющую жилу сверху на контакт заземления. А вот при подключении вилки желательно соблюсти полярность. Не зря производители маркируют клеммы, на которые должны заходить фаза, а на какие – ноль. Но даже если и перепутаете, панель все равно должна работать исправно. Для подключения вилки понадобится провод. Не всегда он идет в комплекте. При отсутствии штатного необходимо приобрести трехжильный провод ПВС. Сечение провода должно соответствовать мощности прибора. Разбираете корпус вилки, пропускаете через него провод, снимаете изоляцию с внешней оболочки на такую длину, чтобы ее край после сборки вилки был придавлен специальным фиксатором. Зачищаете жилы и для обеспечения лучшего контакта присовываете наконечником НШВ. Затягиваете винтовые разъемы вилки, фазу и ноль под крайние клеммы, заземление под верхний винт. Большое неудобство таких моделей розеток, что они очень сильно выпирают из стены на 5-7 см. Учитывайте этот момент при сборке кухни заранее. Далее, подключение панели без вилки. Если выступающая на несколько сантиметров розетка вас не устраивает, и вы хотите все аккуратно спрятать под розетники или распаечную коробку, то сделать это можно двумя способами. Через гильзы ГМЛ или через монтажную коробку. Во-первых, определимся с проводами. На многих моделях из панели уже выходит подключенный кабель, он имеет 4 жилы. А у вас под розетники только 3. Как быть? Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное напряжение 220 вольт, так и на двухфазное 380. Да, вы не слышали, две фазы и между ними 380 вольт. При этом одна половина конфора будет работать от одной фазы 220 вольт, а другая от второй. Некоторые считают, что вторая фаза используется только для питания и управления. Это не так. Мощность распределяется равномерно по обоим фазам. Чтобы все это 
дело подключить на привычные 220 вольт, просто убираете одну жилу в сторону и изолируете ее. Остается 0, обычно это синий провод, заземление желто-зеленый и фаза коричневый, черный или другой расцветки. Можно объединить два фазных провода в один через наконечник. Например, во многих панелях Bosch, где кабель идет несъемный, так изначально и сделан. Встречается вариант с пятижильным кабелем. Такие панели обычно большой мощности от 7 кВт и более. Они изначально рассчитаны на 380 вольт. Чтобы их подключить к сети 220 вольт, нужно соединить попарно две жилы. Например, черные и коричневые провода пустить на фазу, а синий и серый на ноль. Земля желто-зеленая остается одиночным. Но если строго соблюдать правила, то такое подключение не совсем верно. Это как защитный провод PE должен быть одного сечения с фазными, а он у вас будет в два раза тоньше. Соединение гильзами. Теперь нужно соединить проводку в подрозетнике с кабелем, идущим на панель. Подбираете соответствующее сечению жил гильзы ГМЛ. Если сечение жил разные, например, из стены выходит 6 мм квадратных, а на панель идет 4 мм квадратных, то с одной стороны меньше гильза уплотняется дополнительным проводом. После чего концы запрессовываются пресс-клещами и изолируются изолентой или термоусадочной трубкой. Теперь все это аккуратно можно спрятать под розетник. Теперь соединение через монтажную коробку. Гильзование неудобно тем, что, во-первых, соединение получается неразборным, во-вторых, для опрессовки нужен специальный инструмент. Не у всех есть наличие пресс, обжимать пассатижами такие соединения нельзя. В этом случае на помощь приходит монтажная коробка. Кроме отвертки здесь ничего не нужно, да и отходящий кабель можно отсоединить в любой момент. Правда, контакты у нее могут оказаться довольно нежными, поэтому не перестарайтесь с усилием затяжки. К тому же габаритные размеры у нее, в отличие от мощных розеток, небольшие, и все это дело можно удобно смонтировать за шкафчиками кухни. Подключение выполняется традиционно. 0 через винтовую клемму N, синяя провода, земля обозначена значком заземления, желто-зеленая жила, сверху 3 фазных разъема. Лишние фазы, если у вас 220 вольт, откидываете и изолируете. Теперь давайте рассмотрим схему подключения индукционной варочной панели. После всех выполненных работ можно приступать к непосредственному подключению кабеля к клеммам варочной панели. На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения. Для фаз, однофазной сети выбирайте схему, которая чаще всего обозначается как 1N. По этой схеме клеммы под номерами 1, 2 и 3 и клеммы 4 и 5 должны быть соединены между собой перемычками. Такие перемычки из меди или латуни должны идти в комплекте сварочной панели. Обычно они расположены в отдельном кармашке, там где и клеммы. Если вы не установите данные шунты, то у вас будет греть только часть варочной поверхности. Зачастую такая же проблема может возникнуть в процессе эксплуатации, когда из-за плохого контакта и нагрева одна из перемычек отгорает. Перед подключением с провода ПВС снимается изоляция и жилы опрессовываются. Здесь можно использовать наконечники НШВ или НШВИ. Перед установкой проверьте, хватает ли свободного места в клемной коробке для монтажа тех или иных наконечников. Иногда приходится их укорачивать, либо вообще отказаться от такого вида подключения. Сначала устанавливаются перемычки. Согласно схеме для однофазной варочной панели монтируете их на клеммы 1, 2, 3. После этого фазную жилу подключаете на клемме номер 3 и затягиваете контакт. Для подключения ноля монтируйте перемычку между четвертой и пятой клеммой. В клемму номер 5 заводите нулевую жилу синего цвета и затягиваете контакт. Последнюю свободную жилу защитное заземление подключаете к разъему, имеющий значок заземления. Вот несколько схем подключения для разных моделей варочной панели. Bosch, Electrolux, Zanussi, Hansa, Greni. А теперь давайте разберем частые ошибки при подключении. Если после подключения панель начинает работать непонятным образом, например, сама выключается, через несколько секунд может опять включиться. Не спешите грешить на неправильный монтаж. Вполне возможно, что в программе выставлена защита от детей, или вода пролилась на сенсоры, или случайно нажали не на те кнопки. 
Также у некоторых моделей есть функция распознавания посуды. Пока не поставите на комфорку кастрюлю, разогреваться она не будет. Еще одна распространенная проблема. Работают только две комфорки из четырех, а остальные демонстрируют остаточное тепло, высвечивается буква H. Это связано с блокировкой при однофазном подключении трехфазных моделей. Таким образом, программно ограничивается мощность. Поэтому сперва хорошо разберитесь с документацией и только потом обратно лезьте в клемник подключения. А теперь внимание! Пять распространенных ошибок, которые могут привести к выходу из строя вашей панели, либо пожару из-за неправильного монтажа и подключения. Первая ошибка. Использование обычной розетки евро и вилки на 16 ампер для панелей мощностью более 3,5 кВт. Вторая ошибка. Подключение через простой автомат с тепловым расцепителем без УЗО или диф автомата варочной панели. Третья ошибка – применение кабеля меньшего сечения для мощных варочных поверхностей. Например, 2,5 квадратных миллиметра для панели мощностью 7 кВт. Четвертая ошибка – подключение варочной панели или духового шкафа к общей распредкоробке на кухне без выделенной линии от распредщитка. И, наконец, пятая ошибка – отсутствие фазной перемычки на одной из клем, в результате половина конфорок может не работать. Либо панель вообще не включится, если этот контакт отвечал за подачу напряжения на управление. Ну вот и вся информация по теме сегодняшнего ролика. Если что-то упустили, перемотайте видео обратно и посмотрите еще раз. Надеюсь, наш ролик был для вас полезен и интересен. Тогда не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео среди своих знакомых, друзей и в социальных сетях. Сетях. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные видео и прямые трансляции. На нашем канале будет не скучно, на нашем канале будет интересно. Будьте здоровы, пока!